குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கண்ட்ரோலில் உள்ள எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயுமே ஸோ பிஇ பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் அது செகண்ட் செமஸ்டரில் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது வந்து யூனிட் டூவில் தான் வரும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அதில் என்னென்னலாம் கவர் ஆகும்னா மேக்ஸிமம் இந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் டோய் பை டோ எக்ஸ் ஸோ அது ரிலேட்டிவான சம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வரும் ஸோ யூலர் தேரம் டெய்லர் சீரீஸ் ஸோ இதெல்லாமே வரும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ டைரெக்டாக அந்த பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் அந்த டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுதான் பார்ஷியல் டிஃபன்ஷேஷன் ஸோ பார்ஷியல் டிஃபன்ஷேஷனுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஸோ எப்படி இருக்கும் ஸோ பார்ஷியல் டிஃபன்ஷேஷனாக டோ யூ பை டோ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இல்லை டோ இசட் பை டோ எக்ஸு டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்னால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஐ மீன் டோ இசட் டிவைட் பை டோ ஒய்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ எல்லாமே ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டாப்பிக்கில் உள்ள சில இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸ் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க சார் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ இசட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி கீழே உள்ள ஃபார்முலா பாருங்கள் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் ஐ மீன் டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் டோ ஸ்கொயர் இசட் டோ ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுமாரி கீழே ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க டோ ஸ்கொயர் இசட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் இசட் டிவைட் பை டோ ஒய் டி எக்ஸ் அதேமாரி அடுத்து லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டோட எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ ஒய் டென்ஸ் டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்கம் ஒய் ஈக்குவல் டு எல் அதுமாரி கண்டினியூஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அதில் வந்து லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ ஒய் டென்ஸ் டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்கம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏக்கம் ஆபி ஸோ அந்த கண்டிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலாஸை நம்ம சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரி நம்ம டைரெக்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு நம்ம போயிடலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் ஃபைண்ட் எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் டோ யூ பை டோ இசட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூ ஈக்குவல் டு ஒய் பை இசட் கொடுத்துட்டாங்க ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது கொடுத்துட்டு ஒரு வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து என்ன என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸு டோ யூ பை டோ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் டோ யூ பை டோ இசட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரி கிவன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிடுங்க ஸோ யூ ஈக்குவல் டு ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் வி வில் ஃபைண்ட் அப்படின்னு எழுதி என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் டோ யூ பை டோ இசட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட் வி வில் டேக் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே எழுதி எழுதிக்கோங்க ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஸோ எழுதுனதும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை கவ எல்லோரும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது டோ யூ பை டோ எக்ஸ்னால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் ஸோ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் எஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸை மட்டும் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய்யே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் ஜீரோ ஸோ டோ யூ பை டோ எக்ஸுங்கும் போது எக்ஸை பொறுத்து பண்ணணும் அதாவது எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும் போது அந்த எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனவே பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ வந்து இசட் பை எக்ஸ்னால் ஸோ எக்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்குன்னா அந்த கண்டிஷன் எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ஒய் பை இசட்டுன்னு இருக்கு முன்னாடி ஸோ அதை நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள்
டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லாஸ் போட்டு லெஃப்ட் சைடு காட்டியிருக்கு பாருங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்வர்ஸை எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுங்கிற டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணால் என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று போடலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன்று போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மேலே உள்ள மைனஸ் ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் கூட்டினீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு கீழே உள்ள மைனஸ் ஒன்று எக்ஸோட பிறகுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு தாராளமாக எழுதலாம் அதில் எந்த தவறும் இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் மை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்றை மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ வெளியில் உள்ள பெ இசட்டை இப்போ அந்த ஒன்னோட பெருக்குங்க ஸோ மைனஸ் இசட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இதனால தான் டோயு பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு கிடச்சிருக்கு சரி நெக்ஸ்ட் வி வில் டேக் முதல்ல வந்து டோயு பை டோ எக்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோயு பை டோ ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா கொஸ்டினில் மூணு கண்டிஷன் ஒன்று டோயு பை டோ எக்ஸு அடுத்து தான் டோயு பை டோ ஒய் இப்போ அந்த டோயு பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எடுத்து எழுதிடலாம் ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோயு பை டோ ஒய்னு இருக்குது அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டுங்கிறனால ஒய்யை மட்டும் பார்த்தா போதும் எக்ஸை எதுவும் பார்க்க தேவையில்லை ஸோ ஒய் பை இசட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இசட் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ போட்டுக்காங்க ஸோ ஒய் பை இசட்டை டேரெக்டாகவே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒய்ங்கிறது மேலே தான் இருக்குது கீழே இல்லை ஸோ ஒய்யை டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ ஒன் பை இசட்டுன்னு வந்துடும் அப்போ டோயு பை டோ ஒயோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை இசட் இப்போ ரெண்டு கண்டிஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் போட்டுட்டோம் அடுத்த பேஜ் போகலாம் அடுத்த பேஜ் பாருங்கள் மூணாவது கண்டிஷன் ஸோ டோயு பை டோ இசட் ஸோ டோயு பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் ஸோ இந்த டோயு பை டோ இசட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பை இசட்லேயும் இசட் இருக்குது இசட் பை எக்ஸ்லேயும் இசட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன்லேயுமே இசட் இருக்குது ஸோ நம்ம இசட்டை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த ஏன்னா இந்த கணக்கில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் ஸோ அப்படிங்கனால ரெண்டையுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முதல்ல ஒய் பை இசட்டுன்னு இருக்குது ஒய்யை வெளியே எடுத்தால் ஒன் பை இசட்டு ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸில் இசட்டை டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஒன்று அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் தான் ஸோ அதை இனிமேலேருந்து சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் அதை அப்படியே வந்துட்டுருக்கட்டும் இப்போ அந்த ஒன் பை இசட்டை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒய்யை வந்து வெளியே போட்டுக்கோங்க ஒன் பை இசட்டை எப்படி எழுதலாம் இசட் பவர் இன்வர்ஸ்னு எழுதலாம் போட்டுக்கோங்க சரி ஸோ இசட் பவர் இன்வர்ஸை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் போன கணக்கில் போன ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே எக்ஸ் பவர் இன்வர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டியிருப்போம் பார்த்திங்களா இங்கே பக்கத்தில் கூட போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இசட் பவர் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அப்போ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பவரில் கூட்டினா மைனஸ் ரெண்டு ஸோ இப்போ மைனஸ் இசட் பவர் மைனஸ் ரெண்டு அதை எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் பை டூ சாரி மைனஸ் ஒன் பை இசட்டு ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ பக்கத்தில் ஒரு ஒன் பை எக்ஸை போட்டுருங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த ஒய்யை மைனஸ் ஒன்னோட பேர் இருக்குன்னா மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை இசட் கோயட் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இந்த கணக்கில் மட்டும்தான் டேரெக்டாக ரெண்டு இசட் இருக்குது போன கணக்கில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒய் இருக்கும் இல்லைன்னா எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் எக்ஸ் வர இடத்துல எக்ஸ் எடுத்துருப்போம் ஒய் வர வேண்டிய இடத்துல ஒய்யை மட்டும் எடுத்துருப்போம் எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல எக்ஸை மட்டும் எடுத்துருப்போம் எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒய்யை ஜீரோன்னு போட்டிருப்போம் ஒய் வர வேண்டிய இடத்துல ஒய் எடுத்துகிட்டு எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த கணக்கில் இசட் ரெண்டுலேயுமே வந்திருக்கனால இசட்டை டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல டேரெக்டாக பண்ணிவிட்டு பண்ண முடியாத இடத்துல அதை எப்படி சிம்பிளாக கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வந்திருப்போம் இப்போ டோயு பை டோ இசட்டு டோயு பை டோ ஒய் டோயு பை டோ எக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ணுங
ப்ளஸ் போட்டுருங்க ஒய்யே ஒன் பை இசட்டோட பெருங்க ஒய் பை இசட் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் வெளியில் ஒரு இசட் இருக்குது உள்ளே ஒரு இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாமா தாராளமாக பண்ணலாம் சரிப்பா வெளியில் ஒரு இசட் இருக்குது உள்ளே ஒரு இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது தாராளமாக கேன்சல் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த இசட் வந்து மைனஸ் ஒய் பை இசட் ஸ்கொயருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுக்கும் காமனாக இருக்கிறனால அந்த இசட்டை அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் ஒவ்வொரு வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒய் பை இசட் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் கீழ் ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்க பாருங்கள் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் இருக்கும் இப்போ கீழே உள்ள அந்த இசட் ஸ்கொயருக்கும் இசட்டுக்கும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒய் பை இசட் மட்டும் வரும் ஸோ இப்போ அந்த கேன்சல் பண்ணது இல்லாமல் பேலன்ஸ் உள்ளதை எடுத்து தனியாக கீழே எடுத்து எழுதுங்க மைனஸ் இசட் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் பை இசட்டு மைனஸ் ஒய் பை இசட்டு ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸு இப்போ அந்த மைனஸ் டூ பை எக்ஸுக்கும் சாரி மைனஸ் இசட்டுங்கிறத நான் டூன்னு சொல்லிட்டேன் மைனஸ் இசட் பை எக்ஸுக்கும் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸுக்கும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஒய் பை இசட்டுக்கும் மைனஸ் ஒய் பை இசட்டுக்கும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் வந்து என்ன ஆகும் ஜீரோ தான் ஸோ எல்லாமே வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஈஸி தான் ஸோ அடுத்தடுத்து சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ இதே மாடல் இன்னொரு சம் பார்த்தோம்னா இன்னுமே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு இஃப் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் டு ஃபைண்ட் டு ஃபைண்ட் எக்ஸு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் டோ யூ பை டோ இசட் ஸோ இந்த கணக்கு போன கணக்கு மாதிரி தான் ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் இதை வந்து எக்ஸு டோ யூ பை டோ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட்டு டோ யூ பை டோ இசட்டுன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கிவன் முதல்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ யூ கொடுத்துருக்காங்க யூ எடுத்து எழுதிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி வில் டேக் எதை எடுத்துக்கிறோம் டோய் பை டோய் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டோய் பை டோய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் மூணு வேல்யூவில் நமக்கு தேவை எக்ஸு தான் தேவை ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்தால் போதும் எக்ஸ் இல்லாத வேல்யூவை நம்ம எடுக்கவே வேண்டாம் அதை விட்டுருங்க ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும்னா யூவில் எக்ஸ் பை ஒய்யையும் இசட் பை எக்ஸை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அப்போ எக்ஸ் பை ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஸோ எக்ஸுங்கிறது மேலே தான் இருக்குது ஸோ நார்மலாகவே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸை அப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இசட் பை எக்ஸில் இசட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் படிச்சுட்டு பாருங்கள் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஸோ ஒன் பை எக்ஸை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் இன்வர்ஸ்னு எழுதலாம் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் இசட்டு எக்ஸ் பவர் இன்வர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸு ஸ்கொயர்டு ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸு ஸ்கொயர்டை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொண்டு வந்தோங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் இங்கே தனியாக போட்டு காட்டலை ஸோ அதனால் எக்ஸ் பவர் இன்வர்ஸை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேயே ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ கிடச்ச அந்த ஒன் பை ஒய் அடுத்து மைனஸ் இசட் டிவைட் பை எக்ஸு ஸ்கொயர்டு ஸோ இதை தனியாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த பாக்ஸுக்கு மேலே பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே இசட் இருக்கு இல்லையா அந்த இசட்டை பிராக்கெட்டுக்குள்ளே பெருக்கி இருக்கிறோம் ஒன்றோட பெருக்கி இருக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் மைனஸ் இசட் பை எக்ஸு ஸ்கொயர்டு வந்திருக்கு ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ டோய் பை டோ எக்ஸ் கிடச்சதுமே அதை ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரி நெக்ஸ்ட் வீ வில் டேக் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா டோ யூ பை டோ ஒய் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற யூவை நான் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் ஸோ அதை நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ எழுதுனதும் இப்போ எனக்கு தேவை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் தான் ஸோ ஒய்யை மட்டும் தான் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய் இல்லாத வேல்யூ வந்து எனக்கு தேவையில்லை ஸோ எக்ஸ் பை ஒயில் ஒய் இருக்குது அது எனக்கு
ஒய் ஒன் பை ஒய்யை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஒய் இன்வர்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு ஒய் இன்வர்ஸ் போட்டுருங்க ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் சரி ஸோ ஒய் இன்வர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர்டு ஸோ எப்படி மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர்டு வந்ததுக்கு விளக்கம் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒன்றுக்கு பார்த்தா போதும் எல்லாத்துக்கும் சேம் தான் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் அந்த எக்ஸை மைனஸ் ஒன்னோட பிறகுனா மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஸோ டோயும் பை டோ எக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து டோயும் பை டோ ஒய் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டோயும் பை டோ இசட் நெக்ஸ்ட் வி வில் டேக் டோய் பை டோ இசட் ஸோ யூ முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிடுங்க ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பை இசட் ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல தேவை இசட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் தேவை ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் நமக்கு தேவையில்லை இந்த இடத்துல அதை விட்டுருங்க ஸோ ஒய் பை இசட்டில் ஒய்யை வெளியே எடுத்தால் ஒன் பை இசட்டு ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ மேலே இசட் இருக்கனால ஸோ இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ அதனால தான் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் சரி அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஒன் பை இசட்டை இசட் இன்வர்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஒய் ஆஃப் இசட் இன்வர்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸோ இசட் இன்வர்ஸை டிஃபன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர்டு அப்படி எழுதிக்கோம் ஸோ ஒய் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் ஒன்னோட ஒய்யை பெருக்குங்க ஸோ மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸு ஸோ டோ யூ பை டோ இசட்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ டேரெக்டாக கொஸ்டினில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இசட் டோ யூ பை டோ இசட் ஸோ எக்ஸை வெளியே போட்டுட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அதேமாதிரி ஒய்யை வெளியே போட்டுட்டு டோ யூ பை டோ ஒயில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இசட்டை வெளியே போட்டு டோ யூ பை டோ இசட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அதை எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாத்தையுமே இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் பை ஒய் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அடுத்து மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் டிவைடட் பை இசட்டு மைனஸ் ஒய் இசட் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் இசட் டிவைடட் பை எக்ஸ் சரி அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஸோ சில கேன்சல்லாம் பண்ணலாம் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே பாருங்கள் அந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு கீழே இருக்குது மேலே வந்து ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கும் எக்ஸுக்கும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கும் ஒய்க்கும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கும் இசட்டுக்கும் ஸ்கேன்ஸ் கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாம் கீழே எடுத்து எழுதுங்க ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் மைனஸ் இசட் பை எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒய் பை இசட்டு மைனஸ் ஒய் பை இசட்டு ப்ளஸ் இசட் பை எக்ஸ் ஸோ எல்லா எழுதி ஸோ ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒயின்னு இருக்குது ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒய் மூணாவது ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வாங்க கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபைனலாக எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைனலாக எல்லாமே கேன்சல் ஆனால் என்ன அர்த்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேல்யூ பிகம்ஸ் அது ஜீரோ ஸோ நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து கண்டுபிடிக்க சொன்னதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவன் வந்து எக்ஸ் டோயி பை டோ எக்ஸு ஒய் டோயி பை டோ ஒய் ப்ளஸ் இஸ் டோயி பை டோ ஒய்ஸு தான் நம்ம கேட்டிருக்கான் நம்ம அதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வேற ஒரு கொஸ்டினாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினே நான் ஹோம்ஒர்க்காகவும் நான் கொடுத்துருந்தேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் இஃப் யூ ஈக்குவல் டு இஃப் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் இசட் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஷோ தட் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் டோ யூ பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ போன ரெண்டு கணக்குலேயும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் அவன் சொல்லலை ஆனால் இந்த கணக்கில் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும்னு அவனே சொல்லிட்டான் சரிங்களா கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கான் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் இசட் இசட் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான் சரிங்களா இந்த கணக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே நல
நாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வேறு பண்ணணும் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி பெருக்கல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது நாம் டிஃப்ரென்சியேஷனில் ஒரு பெருக்கல் விதி வந்து இருக்குது டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு ஸோ அந்த விதி வந்து என்னென்னா யூவி ஃபார்முலா ஸோ யூவிங்கும் போதே டிஃப்ரென்சியேஷனில் பெருக்கல் ஃபார்முலான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ யூவி ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கணக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம போட போகிறோம் சரி வாங்க கணக்கு போகலாம் ஸோ சொல்யூஷன் கிவன் யூ ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து தெளிவாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் இசட் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம டோய் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா டோய் பை டோ எக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே உள்ளே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நான் இப்போயும் சொல்கிறேன் டோய் பை டோ எக்ஸ்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு எக்ஸை மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய்ஏ இசட்டெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதனால் எக்ஸு ஃபங்க்ஷன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டா போதும் மற்றது எதுவுமே நமக்கு தேவை கிடையாது சரிங்களா சரி அப்போ வந்து எக்ஸை மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் எக்ஸில் தான் எக்ஸ் இருக்குது ஒய் மைனஸ் இசட்டில் எக்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் அந்த ஒய் மைனஸ் இசட்டை ஒரு க்ளோஸ் சிலிண்டர் உள்ளுக்குள்ள போட்டு தான் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த க்ளோஸ் சிலிண்டர் அளவு விட்டு அந்த ஒய் மைனஸ் இசட்டை நான் வெளியே எடுத்துருக்கேன் வெளியே எடுத்துடுறேன் சரிங்களா நான் வெளியே எடுத்து எழுதிட்டேன் அப்போ எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யும் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை நான் யூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இசட் மைனஸ் எக்ஸை நான் வி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா அதனால தான் நான் யூ வி அப்படின்னு தனியாக மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஸோ பக்கத்தில் யூவி ஃபார்முலா வந்து ரைட் சைடு எழுதியிருக்கேன் யூவி ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ்னு சொல்லி நான் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் சரி அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒய் மைனஸ் இசட் அப்படியே வெளியவே போட்டுக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே க்ளோஸ் ரெண்டு உள்ளுக்குள்ளே பாருங்கள் ஸோ யூவி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபார்முலா வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் முதல்ல யூங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ விஏ மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் விங்கிறது இசட் மைனஸ் எக்ஸு ஸோ இசட் மைனஸ் எக்ஸில் இசட்டை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுங்கிறதுனால மைனஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் அடுத்து வி அப்படி எழுதிக்கலாம் விங்கிறது இசட் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் யூ டேஷை சாரி யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதான் யூ டேஷ் ஸோ யூ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று மைனஸ் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது விட்டுருங்க ஸோ எக்ஸை பண்ணால் ஒன்று அதனால தான் அங்கே ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஒய் மைனஸ் இசட்டை அந்த க்ளோஸ் சிலிண்டர் உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போய் ஒவ்வொரு வேல்யூவோடய மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஒய் மைனஸ் இசட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் இசட் அப்படின்னு வரும் அந்த பக்கத்தில் இருந்த மைனஸ் ஒன்றை முன்னாடி கொண்டு போயிருங்க சரிங்களா ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் எக்ஸோட ஒய் மைனஸ் இசட் அப்போ இருக்குன்னா இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் இசட்டுன்னு சொல்லி வரும் ஸோ அந்த வேல்யூவை ஃபுல்லாக எழுதி டோய் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டு அந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக எழுதி ஒரு பெரிய பாக்ஸ் போட்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க சரி நெக்ஸ்ட் வி வில் ஃபைண்ட் டோ யூ பை டோ ஒய் ஸோ டோ யூ பை டோ எக்ஸ் நம்ம பார்க்கும் போதே யூவி பெருக்கல் ஃபார்முலாவை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ டோ யூ பை டோ ஒய்க்கும் இதே கண்டிஷன் தான் சரிங்களா ஒன்றும் சேஞ்செலாம் ஒன்று ஆகாது அதே தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் முதல்ல டோ யூ பை டோ ஒய் ஈக்குவல்ட்டு ஒரு க்ளோஸ் சிலிண்டர் போட்டு நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் எடுத்து எழுதிட்டு ஸோ இது டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்ங்கிறனால ஒய் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் உள்ளே வச்சுக்கலாம் ஒய் ஃபங்க்ஷன் இல்லாத வேல்யூ எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை வெளியே எடுத்து எழுதுங்க இசட் மைனஸ் எக்ஸில் ஒய் இல்லை ஸோ இசட் மைனஸ் எக்ஸை வெளியே தூக்கி எழுதி உள்ளுக்குள்ளே யூவி அப்படின்னு ரெண்டு காலத்துக்கும் போட்டுருங்க ஸோ இசட் மைனஸ் எக்ஸ் வெளியே வந்துருச்சு இப்போ உள்ளே யூவின்னு எழுதியாச்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னா யூ ஒய் மைனஸ் இசட்னா வி இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ யூ முதல்ல ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படி எழுதிடுங்க வி டேஷ் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒய் மைனஸ் இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று இசட்டை பண்ணால் ஜீரோ விட்டுருங்க ஸோ அதனால் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் விங்கிறது ஒய்
minus y minus z z minus x so either equation number 2 அப்படின் சொல்லி வைச்சிக்கலாம் அடுது next we will find dou u by dou z so last one வந்து நம்ம் find மனனோ so dou u by dou z போட்டு நம் என்ன கண்டு விடிக்கின்மோ அது எடுத்து எடுதிக்கியோங்க வலக்கம் போலதா so நமக்கு இங்க z தான் தேவை differentiate with respect to z தான் நமக்கு z தான் தேவை so அதனால் z இல்லாத வேல்லிச் Vocês So, z minus x differentiate பண்ணா, நமக்கு இங்க z தான் தேவே, x தேவேல, x விட்டுருங்க, z எட்டு பண்ணா, 1, so 1 எல்திக்கியோங்க, plus v வந்து z minus x எல்திக்கியோங்க, so u dash வந்து y minus z, so y minus z differentiate பண்ணா, minus 1, என்ன y பண்ண முடியாது, so minus z பண்ணா, minus 1 எல்திக்கியோங்க, அடுத்து இந்த x minus y, close in rollுக்குல கொண்டு வந்து, over value வடை multiply பண்ணா final அவுல் minus 1, centerல் உள்ள அந்த plus ஓட multiply பண்ணா, minus வரும். சரிங்களா? So, இது final ஏடுத்து எழுதி, equation number 3 இன் போட்டுருங்க. So, அப்பு dou u by dou z equal to y minus z, x minus y, minus of z minus x, x minus y, அப்படி இன் போட்டு, equation number 3 இன் போட்டுக்குங்க. இப்பு equation number 1, equation number 2, equation number 3, இது 3 இன் கூட்டுங்க. So, அதனால் அல்து நான் dou u by dou x, plus dou u by dou y, plus dou u by dou z, அவ்வுடின் போட்டு, ஏறம் மார்க்கப் போட்டுக்கேன். சோ, இப்போ, dou by dou xல நம் என்னலாக கண்டு உடுச்சும். அதை எலுதி, plus, dou by dou yல நம் என்னலாக கண்டு உடுச்சும். அதை எலுதி, plus, dou by dou yல நம் என்னலாக கண்டு உடுச்சும். அதை எலுதுங்க. சோ, எலுதுனது கப்பரம், நான் அடுத்து step வந்து same நான் cancel பணி தனியாவே cancel பணி காப்டிருக்கிறேன். எப்படி cancel பண்டும் நாம் இப்பு பாருங்க minus x minus y y minus z இருக்கு இதே மாதிரி கீல first step பாருங்க plus x minus y y minus z இருக்கு அப்பு இது ரெண்டைமே நம்ம நால் cancel பண்ண முடியும் செய்கிலா நான் cancel பண்ணிடேன். இதே மாய்தா ஒவ்வுரு valueயுமே நான் வந்து cancel பண்டுகிறேன். So, cancel on, நமக்கு answer வந்து எப்படி எடுத்து எல்திக்கலாம். 0 வந்து எடுத்து எல்திக்கலாம். So, நமக்கு dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z வந்து 0. அப்படின் வந்து நமக்கு கெடத்திரித்து. So, நம்மலோட இது வந்து homework வேறு இந்த கணக்கக் குடுத்துவிட்டும். So, இது ஒரு important சம்முதா. So, நம்ம easyாவே வந்து answer கொண்டு வண்டும். So, maximum இதில வந்து differentiation partial differentiation dou by dou x நாம் அப்பிலைப் பண்ணிருக்கும். சரி, அடுத்து ஒரே ஒரு கணக்கு இருக்கு, அது ரும்பரம் important கணக்கு. சு அந்த கணக்கு பார்க்காம் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம கம்பிலிட் பண்ணம் முடியாது. சு அந்த ஒரு கணக்கு பார்த்துடு நாம் இந்த வீடியோ கம்பிலிட் பண்ணிக்கலாம். சு இந்த கணக்குதான் So, that's why I'm going to ask the last question. Let's ask the most important question. So, u equal to sin inverse of x cube minus y cube. This is what we know. u equal to sin inverse of x cube minus y cube divided by x plus y. So, we have the condition. So, okay. We will find x dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to 2 tan u. That's what we have to say. So, அம்மிடி இருக்குடோ. So, u equal to sin inverse of x cube minus y cube divided by x plus y. அம்மை குடுத்திருக்கிறது நாம் அப்படி எல்லுதியாத்து. சரி. அடுத்து செப்பில் என்ன வண்ணிருக்காங்க நாம் right side உள்ள sin inverse left side போகுது. So, ஒரு sin inverse ஓட value வந்து right side இருந்து left side போகும் போது. அது வந்து அந்த இப்ப sin theta அப்படின் சொல்லி ஒரு value இருக்கு. equal to 45 degree, அப்படினா, theta equal to sin inverse of 45 degree, இந்தான் அது வந்து எல்லுதம் முடியும். சிரிங்களா, அதை மாதிரி, 
சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அந்த நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் அந்த சைன் இன்வர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு வருது அப்படின்னா அது சைனாக தான் வர முடியும் சரிங்களா சைன் டிட்டா ஈக்குவல் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்படி தான் வர முடியும் அதே ரைட் சைடு போகுதுன்னா அது இன்வர்ஸாக தான் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ யூ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிறத அந்த சைனை முன்னாடி கொண்டு வந்து சைன் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரி சரி மேக்ஸிமம் வந்து இந்த கணக்கில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் பை டூ டைப்பில் இருக்குது அதாவது யூ பை வி அதாவது வகுத்தல் இருக்கனால யூ பை வி ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் வந்து யூ பை வி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி தான் இந்த கணக்கை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ யூ பை வியோட ஃபார்முலா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால தான் ரைட் சைடு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் ஸோ யூ பை வி ஈக்குவல் டு வி யூ டேஷ் மைனஸ் வி யூ வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் ஸோ யூ வி ஈக்குவல் டு வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் ஸோ யூ வியோட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் அதை வந்து எழுதியாச்சு சரி இப்போ பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு வி கெட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ சைன் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதை அப்படியே எழுதிட்டு அந்த யூவியோட ஃபார்முலாவை நான் ரைட் சைடு எழுதியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக தான் ரெட் ரீஃபில் போட்டு எழுதியிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ சைன் யூ ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ கணக்கு இருக்குது யூவி ஃபார்முலாவும் எழுதியாச்சு இப்போ யூங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி விங்கிறது நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிறது தெரியும் சரி நம்ம இப்போ டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் சரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது இது வந்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்பயுமே மறந்துடக்கூடாது நம்ம இங்கே வந்து டோய் பை டோ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா அதாவது எக்ஸை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணல அதை வந்து யாரும் மறந்துட வேண்டாம் சரி முதல்ல இந்த சைன் யூவை நாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதாவது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணணும் சைன் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன முதல்ல சைன் டீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன காஸ் டீட்டா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல காஸ் யூ அப்படின்னு வந்திருக்கு சரிங்களா சரி நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டோய் பை டோ எக்ஸு அதை போட்டுக்கோங்க ஸோ காஸ் யூ டோய் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த யூ பை வி ஃபார்முலாவில் முதல்ல வி இருக்குது ஸோ விங்கிறது என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எழுதிக்கோங்க அடுத்து என்ன இருக்குது யூ டேஷ் யூங்கிறது என்ன எக்ஸ் ஸ்கூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப்பு அந்த எக்ஸ் ஸ்கூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப்பை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸை பொறுத்து அப்போ எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கூப்புங்கிறது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கூயர்னு மாறிடும் அதுதான் அங்கே போட்டிருக்கோம் ஒய் ஸ்கூப்பை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அதை விட்டுருங்க ஃபார்முலா படி ஒரு மைனஸ் போடுங்க யூங்கிறது என்ன எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப்பு அதை எழுதிக்கோங்க விங்கிறது என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸை பண்ணால் ஒன்று ஒய்யை பண்ணால் ஜீரோ அப்போ ஒன்று மட்டும் எழுதிக்கோங்க அதுமாதிரி கீழே வி ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது ஸோ விங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த வெளியில் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒன்று எல்லாத்தையுமே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப்போட பெருக்குங்க இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயோட பெருக்குனா மூணு எக்ஸ் ஸ்கூப்பு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒயோட பெருக்குனா மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் மைனஸ் சென்ட்ரல் உள்ள மைனஸை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கூப் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கூப்பு ப்ளஸ்ஸு ஒய் ஸ்கூப்பு கீழே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர்டு காமனாக இருக்கும் அதை விட்டுருங்க இப்போ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் இப்போ மூணு எக்ஸ் ஸ்கூப்பையும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கூப் பாருங்கள் மூணாவது ஸ்டெப்பில் இருக்குது மூணு எக்ஸ் ஸ்கூப்பையும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கூப்பையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கூப் வரும் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கூப்பு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு கீழே உள்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓல் ஸ்கொயரை அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ இப்போ
sin u equal to x cube minus y cube divided by x plus y அவ்வடின் போட்டு u by v ஓட பார்முலாவையும் right sideல நான் குடுத்திருக்கேன் சு அதையும் கொஞ்ச பாதுக்கும் இப்பு sin u differentiate பண்ணுங்க y போருது sin u differentiate பண்ணுங்க காசி u do u by do y சு இந்த அடத்தில் ஒரு சின்ன கரைச்சன் இருக்கு do u by do x நின் தெரியாம் எல்திதியாச்சு சு அது do u by do y இன்மாதிக்கும் equal to u இங்கருது x cube minus y cube so x cube minus y cube x பொருத்து sorry y பொருத்து differentiate பண்ணுங்க so x பொண்ணா 0 y cube differentiate பண்ணா minus 3 y squared என்ன minus y cube பண்ணு இருக்கு so அதனால minus 3 y squared அடுத்து formula படி ஒரு minus போட்டுருங்க so u இங்கருது x cube minus y cube v இங்கருது x plus y so x plus y y y பொருத்து differentiate பண்ணுங்கனா 1 வரும் x பண்ணுங்கனா 0 So, கீல V squared என்றுக்கு V ஓட value X plus Y அன்னால X plus Y whole squared போட்டுக்கோங்க இப்பு பாருங்க நாம் differentiate பண்ணது எல்லாதிம் இங்கு எடுத்தில் இருக்கும் So, நமக்கு என்ன கடைச்சி இருக்கு X plus Y பக்கத்தில ஒரு minus 3 Y squared அடுத்து ஒரு minus அடுத்து X cube minus Y cube அடுத்து ஒரு ஒன்று கடைச்சி இருக்கு கீல வந்து X plus Y whole squared கடைச்சி இருக்கு இப்ப X plus Y அடுத்து வந்து minus 3 Y squared இருக்கு இந்த minus 3 Y squared அந்த X plus Y ஓட பெருக்குங்க so minus 3 Y squared into X minus 3 X Y squared அதுவே minus 3 Y squared into Y minus 3 Y cube அந்த 1 அடுத்து X cube minus Y cube ஓட பெருக்குனா minus X cube plus Y cube divided by X plus Y whole squared இப்பு பாருங்க எதாது cancel பண்ண முடிமான் பாருங்க minus 3 X Y squared எதுமே பண்ண முடியாது அப்படி இருக்குட்டோம் அடுத்து minus 3 y cube போகும் கடசியாவுள் ஒரு plus y cube யும் cancel பண்ணீங்கனா 2 y cube நும் வரும் அதா minus 2 y cube minus x cube divided by x plus y whole square நும் வரும் இது equation number 2 நும் வச்குக்குங்க இது வந்து dou u by dou y அது cos u dou u by dou y so cos u dou u by dou x நும் இருக்கு so அதில் வச்சின்ன correction நாம் இருக்கு நான் போன பேசிலே சொன்ன இப்பா, equation number 1, equation number 2, ரெண்டைமே வந்து கூட்டுங்க, அப்பா, equation number 1, பக்கத்தில் ஒரு plus போட்டுக்குங்க, equation number 2, பக்கத்தில் ஒரு y போட்டுக்குங்க, என்ன equation number 1 இங்கம் மோது, do u by do x, சரிங்களா, சு அதுக்கு முன்னாடிதான் நம்மும் ஒரு x போடனும், equation number 2 இங்கம் மோது, do u by do y, சு அதுக்கு முன்னாடிதான் நம cos u இருக்கு, அது ஒந்து காம்மனா இருக்கு, சோ அந்த நால் அந்த cos u வே முன்னாடி எல்திட்டு, x do u by do x plus y do u by do y, அப்படின் சொல்லி எல்திதி, ஒரு arrow mark போட்டுக்கும் போட்டுடு, இப்ப x வெளிய போட்டு, do u by do x நம்ம் என்ன கண்டு உடுச்சோம், அதிமே y வெளிய போட்டுட்டு, do u by do y நம்ம் என்ன கண்டு உ X do u by do x plus y do u by do y மரந்திராதங்க இது ஒரு arrow mark போட்டுதான் இப்பு காட்டிருக்கும் இந்த arrow mark போட்டு காட்டனத நம்ம final use பண்ணுமோ அது நால இந்த first step மரந்திர வேண்டாம் செரிங்களா செரி இப்பு X do u by do x apply பணியாத்து y do u by do y apply பணியாத்து அதுக்கப் பரம் இப்பு என்ன வண்டுரம் நான் வேலில So, over value ஓடை X வந்து multiplyயாகும். அப்படி multiplyயானா என்ன கடைக்கியும்? 2 X power 4 plus X Y cube plus 3 X cube Y அங்க Y உள்ள வோச்சினா minus 3 X Y cube minus 2 Y power 4 minus X cube Y கீல X plus Y whole square உந்து அப்படியதா இருக்கும். செய்ர். அடுத்த stepல வந்து பாருங்க அந்த X plus Y whole square வந்து 2லையுமே காமனா இருக்கும். அதை கீல வந்து அடிமானா மாக்சில் வந்து ஒரு விதி இருக்கு, அந்த விதியத்தான் நம்ம இப்பு follow பண்ணப் போரும் so x plus y whole squared வந்து அடிமான காமனா இருக்கில் அடுக்குகள் கூட்டிக்கிறோம் so 2 x power 4 plus x y cube plus 3 x cube y minus 3 x y cube minus 2 y power 4 minus y x cube so இது எல்லாமே நம்ம எல்லதிட்டோம் எல்லதி கீல வந்து x plus y whole squared காமனா எல்லதியாச்சு so எந்த change வின்ல இருக்கிறது அப்படியே கூட்டி எல்லுது இருக்கிறோம் அவளதான் சரி அடுத்து வந்து என்ன பண்டுரும் அப்படினா 
பவர் வேல்யூஸை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ எக்ஸ் போர் ஃபோர்னு இருக்குது நான் அந்த ரெட் ரீ ஃபிராலாம் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டியிருப்பேன் பாருங்கள் பவரில் வந்து பாருங்கள் எக்ஸ் போர் ஃபோர் இருக்குது அடுத்து ஸ்கியூப் இருக்குது அப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு ஆர்டராக எழுதுறேன் அதாவது எக்ஸ் போர் ஃபோர்னால் முதல்ல எல்லாமே எக்ஸ் போர் ஃபோர் அப்புறம் எக்ஸ் போர் ஸ்கியூப்னால் அடுத்து எல்லாமே எக்ஸ் போர் ஸ்கியூப் அடுத்து எக்ஸ் போர் ஸ்கொயர்னால் எல்லாமே எக்ஸ் போர் ஸ்கொயர்டு ஸோ அந்த மாதிரி நான் கொண்டு வரேன் ஸோ அதனால தான் டூ எக்ஸ் போர் ஃபோரையும் அடுத்து வந்து மைனஸ் டூ ஒய் போர் ஃபோரையும் தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கியூப் ஒய் அதே மாதிரி இருக்கிற மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கியூப்பையும் எழுத்து எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கியூப் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கியூப்பையும் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதி எப்பயும் போல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயரை கீழே போட்டாச்சு சரி அடுத்த பேஜுக்கு போகலாம் சரி பாருங்கள் சரி இந்த பேஜில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா போன பேஜோட கண்டினியூட்டி தான் இந்த பேஜ் ஸோ இந்த பேஜில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஸோ போன பேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸோ ஈவனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதணும் அதாவது ஈவனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் முதல்லையும் சாரி ஈவனாக இருக்கிறது இல்லாமல் ஒரே ஆர்டர் பவர் ஆர்டர் இருக்கிறத முதல்லையும் அதை விட கம்மியாக இருக்கிறத ரெண்டாவதுலையும் அதை விட கம்மியாக இருக்கிறது மூணாவதில் அந்த ஆர்டரில் எழுதணும் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் போர் ஃபோரு மைனஸ் டூ ஒய் போர் ஃபோரு போன பேஜில் கீழே வந்து அதுதான் இருக்கும் அதாவது டூ எக்ஸ் போர் ஃபோரு மைனஸ் டூ ஒய் போர் ஃபோர் தான் இருக்கும் இந்த பேஜில் என்ன பண்ணுறோம்னா காமனாக இருக்கிற சில வேல்யூஸை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துக்கிறோம் போன பேஜில் டூ எக்ஸ் போர் ஃபோரு டூ ஒய் போர் ஃபோர் இருக்கும் அதனால் டூவை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ் போர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் போர் ஃபோர் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்த மூணு எக்ஸ் ஒய் இந்த மூணு எக்ஸ் ஒய் காமனாக இருக்கிறனால மூணு எக்ஸ் ஒயை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா உள்ளே பேலன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி அடுத்த இதில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் காமனாக இருக்கிறனால மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒயை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் காமன் ஸோ கீழே உள்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் ஃபார்முலா இந்த பேஜ் ஃபுல்லாகவுமே யூஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை நான் ஒரு ரெட் ரீ ஃபுல்லாக ரைட் சைடு எழுதி காட்டியிருப்பேன் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதி காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை பாருங்கள் டூ போட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எக்ஸ் போர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் போர் ஃபோர் இருக்குது இல்லையா அங்கே தான் யூஸ் ஆகுது அதாவது எக்ஸ் போர் ஃபோர்னாலும் சரி ஏ ஸ்கொயர்னாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ எக்ஸ் போர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் போர் ஃபோருங்கும் போது அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் அப்புறம் ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் போர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் போர் ஃபோருங்கும் போது இந்த எக்ஸ் ஒயே ஏ பிக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா கடைசியாக உள்ள மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரை செகண்டாக எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் சரிங்களா இந்த மூணு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரை கடைசியாக எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் அது ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை இதை முன்னாடி எழுதுனால ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் சேஞ்செல்லாம் ஒன்றும் வராது ஸோ அதே மாதிரி இருந்தாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ அடியில் உள்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கட்டும் ஸோ அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு அடியில் ஒரு ரெட் ரீஃபிலால் ஏரோ மார்க் போட்டிருப்பேன் ஸோ எதனால் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து காமனாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரை நான் வெளியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயரையும் நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ பேலன்ஸ் எல்லாம் என்ன அதெல்லாம் ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வலுக்குள்ளே எழ
அது வந்து டூ எக்ஸ் ஒயின்னு இருக்கு எப்படி டூ எக்ஸ் ஒய் வந்துச்சு அப்படின்னா மேலே பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இருக்கா அந்த த்ரீ எக்ஸ் ஒய்லேருந்து ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் ஒயை கழிங்க கழிச்சிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் தான் ஸோ அதனால தான் வந்துச்சு சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்த பேஜை பாருங்கள் ஸோ அடுத்த லைனில் டூவை வந்து வெளியே எடுத்திருப்பேன் ஸோ என்ன காரணம்னா அந்த க்ளோஸ் இன்டர்வலுக்குள்ளே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒயின்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் டூவை வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெளியே எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு உள்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யையும் கீழே உள்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயரில் உள்ள ஸ்கொயர்டையும் நான் கேன்சல் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யையும் கீழே உள்ள ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயரில் உள்ள ஒரு ஸ்கொயர்டையும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யையும் நான் கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அதை அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதியிருப்பேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் மிச்சம் இருக்கும் எனக்கு மேலே ஸோ கீழே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் இருக்கும் எனக்கு ஸ்கொயர் இருக்காது ஏன்னா மேலே ஸ்கொயரில் உள்ள ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யையும் பவ அதுக்கு மேலே உள்ள ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் எனக்கு மிஞ்சும் அந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை நான் எழுதிட்டு பக்கத்தில் டூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இல்லையா அதனால் இதோட சேர்த்து எழுதிக்கிறேன் எழுதிட்டு கீழே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை காமனாக டிவைட் போட்டு நான் எழுதிட்டேன் சரி இப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூப் ஸோ அந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்குங்கிறத இங்கே பக்கத்தில் எழுதிருக்க பாருங்க ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூப் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி இதுதான் ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூப்போட ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா எந்த வடிவத்தில் இருக்குங்கிறத கணக்க பாருங்கள் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெட் ரீஃபில் ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் டூ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது இந்த எஸ் க்யூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூப் ஃபார்முலா வடிவத்தில் தான் இருக்குது அந்த டூவை மட்டும் பார்க்காதீங்க மற்றது எல்லாமே இந்த ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூப் ஃபார்முலா வடிவத்தில் இருக்கனால இந்த ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூப்பை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஆஃப் ஏ ஸ்கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கியூப்னா டூ ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் தான் சரிங்களா அதனால தான் நான் டூ ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் போட்டு கீழே நம்ம எப்பயும் போல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை அப்படியே போட்டுட்டேன் சரிங்களா இப்போ இந்த டூவை மட்டும் நான் தனியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் போட்டுறேன் சரிங்களா ஆன்சருக்கு நம்ம கொண்டு வரணுங்கிறக்கா ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் போட்டாச்சு இப்போ டூ வெளியே இருக்கு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் உள்ளே இருக்கு இப்போ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் சைன் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்குலே பார்த்துட்டோம் ஏன்னா சைன் யூ ஈக்குவல் டு தான் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு சொல்லி நம்ம இந்த கணக்கோட ஸ்டார்டிங்கில் நாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைன் யூ சரிங்களா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ரெண்டு சைன் யூ இல்லை நம்மளோட ஆன்சர் என்னது ரெண்டு டேன் யூ சரிங்களா சரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பேஜ் பாருங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ரெண்டையும் நம்ம கூட்டும் போது நம்ம ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் பாருங்க கீழே ஈக்குவேஷன் ஒன் பிளஸ் ஈக்குவேஷன் டூ கீழே காஸ் யூ எக்ஸ் டோய் பை டோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் டோய் பை டோ ஒய் அதுதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவல் டு ரெண்டு சைன் யூ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம எடுத்து எழுதி ஈக்குவல் டு ரெண்டு சைன் யூனு எழுதி ஃபைனலாக ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் இந்த பாருங்க காஸ் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டோய் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோய் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு சைன் யூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதியாச்சு சரி இப்போ அந்த பெருக்கல் இருக்கிற காஸ் யூ ஈக்குவல் அந்த சைடு போனால் என்னென்னு மாறும் பகுத்தில் தான் மாறும் சரிங்களா அதில் வந்து யாருக்கு என்ன சந்தேகம் வராது அப்போ எக்ஸ் டோய் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோய் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு சைன் யூ டிவைடட் பை காசி யூ ஏன்னா காசி யூ அந்த பெருக்கல் இருக்குது ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு வந்தால் ரைட் சைடு வந்தால் பகுத்தில் தான் மாறும் அப்போ எக்ஸ் டோய் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோய் பை டோ ஒய் ஈக்குவல்